В стране продолжают устранять последствия снежной бури. В этот четверг из-за непогоды оказались закрыты республиканские дороги сразу в нескольких регионах. Наиболее сложная ситуация на трассах в Каргандинской и Абайской областях. По официальным данным, за минувшие сутки там из-за носов вызвали около 200 машин. Корреспонденты КТК расскажут вам о ситуации на местах. В Абайской области и сегодня продолжали спасательные работы на занесенных снегом трассах. За городом до сих пор метель и практически нулевая видимость. В регионе то и дело закрывают дороги. Люди не могли добраться на похороны, пережидали бурю в селе. А из застрявших в снегу авто всех вывозили на вездеходах в пункты обогрева. Десятки легковушек и фур вызволяли из заносов и сопровождали до ближайших аулов. На выручку спасателям прибыли военнослужащие. Они тоже занимались эвакуацией. И с помощью грузовиков, бульдозеров и бронетранспортеров расчищали дороги. Примерно в 40 километрах от города Аягаза более 50 человек застряли в снегу. Из снега вытащили около 10 автомобилей. Как видите, непогода. Просим граждан не выезжать на трассу. Метель обрушилась и на Восточно-Казахстанскую область. В Ускимногорске еле успевают чистить магистрали. Горы снега образовались на обочинах. Но особенно напряженная ситуация во дворах. Из-за снежных завалов здесь не пройти, не проехать. И пока владельцы откапывают застрявшее авто, над ними нависает уже другая угроза. Пласты снега с крыш и гигантские сосульки. Очистка дворов должна выполняться собственниками кондоминиума. То есть это либо КСК, либо ОСИ, либо ПТ. Согласно норм законодательства, все дворовые территории, согласно договоров аренды, принадлежат КСК. И уборка, очистка от снега при дворовых территории дворов является ответственностью именно КСК, ОСИ, либо ЖПТ. Однако жители утверждают, что самостоятельно справиться с гигантскими сугробами не смогут и просят привлечь тяжелую технику, чтобы расчистить внутриквартальные дороги. Во дворы, говорят местные, не могут заехать ни скорые, ни мусоровозы. Где-то 29-го забрали и только 3 числа вывезли мусор. И все было завалено. А Машины потом... проехать не могут, да? Да, не могут проехать. Это места общего пользования. Они не входят в собственность жителей. В лучшем случае, если бы ЖКХ своевременно подстраховалась и передали либо в доверительное управление, либо значит, заключили договор аренды этого участка, то тогда действительно можно было спросить с КСК или с ОСИ, ПТ. Тем временем дороги в Семее тоже в эпицентре стихии. Они испытывают на прочность жителей, а еще личный и общественный транспорт. При этом прогнозы синоптиков неутешительные. Плюсовая температура, ожидается снег с дождем и гололедица. Насколько лучше обстановка в Каргандинской области, расскажет моя коллега Айгерим Бухтаева. В Карагандинской области трассы открывают, как только стихает метель. Машины пропускают колоннами в сопровождении, чтобы не создавать заторов. Однако на некоторых участках ситуация по-прежнему сложная. Это видео из Балхаша. Сотни больших грузов и легковых авто уже вторые сутки ждут, когда смогут продолжить путь. На разных участках по всему региону на постах остановлено порядка 600 машин, в которых почти 2000 человек. Под Карагандой в Кювет слетела карета скорой помощи. Там находился ребенок, подключенный к ИВЛ. На место тут же прибыли сотрудники ДЧС, которые помогли выбраться из западни. Спасатели сообщают о 300 вызволенных из снежных заторов. Так легкомысленность не Некоторых очень удивляет. Несмотря на штормовое предупреждение, 52-летний мужчина вместе с сыном отправились на рыбалку. Автомобиль застрял, на утро закончился бензин. Пришлось идти пешком. Здравствуйте. Вот на часу застряли, ночь просидели, хорошо, вот ЧС спасли нас. Боролись с непогодой и в самом областном центре. Утром многим пришлось оставить свои авто и добираться до работы на общественном транспорте. Цены на такси в последние дни резко выросли, особенно в часы пик. Автобусы ходят с перебоями. Пассажиры снимают видео для руководителей, чтобы оправдать свои опоздания. На окраинах четырехполосной дороги превратились в тропинки. И уже по традиции карагандинцы обижаются на чиновников за слишком активную работу в центре. 
Только в центре чистят. Вы посмотрите, что творится на других улицах. Например, в Майкудуке. Я сел на голубых прудах. Там дороги забитые, легковые машины застревают. Коллапс настоящий. На востоке ты до остановки дойти невозможно. Там горы настоящие вообще не чистят. Зато в центре совсем по-другому. Непогода буквально парализовала жизнь в регионе. Вахтовики, например, не могут добраться до карьера. А в КТЖ сообщают, что из-за метели установили ограничения скорости движения поездов. Все это в центре страны, а на западе жуткая гололедица. Динара Уркумбаева с подробностями. В октябре зима не зима. Январь больше напоминает начало марта. Кругом слякать. Вчера прошел дождь частично со снегом. Днем температура поднимается выше нуля. Горожане от такой погоды совсем не в восторге. Во-первых, потому что это провоцирует рост простудных заболеваний в городе и без того многие болеют гриппом и ОРВИ. А эта неприятная сырость и лужи в самый разгар зимы способствуют еще большему распространению вируса. Но помимо инфекционной больницы и большой наплыв сейчас и в приемном пункте травматологии. С утра здесь десятки человек, пострадавших от наледи, ждут осмотра врача. Это итог того, что днем все вокруг тает, а за ночь вновь промерзает. Последние три дня у медика вообще нет передышки. По поводу гололеда было 48 пациентов, вот из них госпитализировано 9 пациентов, амбулаторно отпущено 76 пациентов. Вот. Сейчас ввиду того, что погодные условия сильно испортились, по поводу гололеда обращений очень много. С 31 вот до сих пор у нас авральный режим. Как никогда заработали подрядные организации, отвечающие за уборку снега, вывозят его сутками. Всего за зимнее содержание дорог в городе отвечают 11 компаний. По данным чиновников, в эти дни на улице вышло более 120 единиц спецтехники, а еще работают пешие бригады. В Акимате уверяют, что на борьбу с гололедицей брошены все силы. А тех, кого не устраивает работа коммунальных служб, просят не стесняться и жаловаться. Где-то примерно... 26 или 28 тонн уже инертных материалов уже использовано. В основном сейчас используют чистую соль, потому что она быстрее этот, как его, растворяет воду. Ну, лед растапливает, чтобы мы убрали его. Непривычно теплая январская погода, по данным синоптиков, продержится в октябре до конца рабочей недели. А в воскресенье метеорологи обещают резкое похолодание сразу до минус 20. Корреспонденты КТК в регионах рассказали о последствиях непогоды.